神秘人物鉴赏蒙奇蒂龙，这个脸上挂着他爹卡普的拖鞋印，呃，是挂着库斯雷鸟图腾的人。龙的奋斗目标非常明确，不玩曲线救国那一套，就立志要直接踢翻天龙人的饭碗，强拆世界政府的窝点。对世界政府来说，龙目前的危险程度要远远大于简乐王、面子王、五皇、六皇、七八皇以及剑王影中心的凯所长，因此被定性为世界最凶恶的罪犯。这个喜欢到处溜达、酷爱看处刑、有事没事在阳台吹风的男人， 2 4年前在罗格镇目睹了海贼王罗杰的处刑，见证了一个时代的落幕。龙对自己的身世守口。如平，甚至连他的心腹干部都知之甚少。看来有时候影响力大也是一种苦恼，毕竟人红是非多，只能说他自己混得太牛批了。所以后来卡普在路飞面前提起龙，别人都在惊讶龙这个人是多么恐怖的存在的时候，而路飞的惊讶却是原来自己还有个爹。后来，路飞又在小伊万面前提起龙，伊万惊讶到原来龙还有个儿子。早在东海戈亚王国火灾时，龙与小萨博相遇。听到萨博对这个国家的控诉和绝望，龙再次洞察到了这个世界的黑暗面。不露两手，还真以为我是跪着要饭的。龙救出被国家抛弃的平民，振臂高呼：“想为自由而战的人，就上船，枪在手，跟我走，杀四郎，抢碉楼。”后来，萨博独自出海，不料被天龙人击毁了小船，但被龙所救。此时的龙愤怒无比，目光坚定：“天龙人的饭碗我砸定了。”巧合的是，龙的船还到过双月村。当其他小伙伴都来围观伊万的大脸时，有个绿毛小鬼，此刻正在不远处训练。索隆怎么也没想到，多年之后，稀里糊涂跟着艘船的主人的儿子一起当了海贼。对于路飞成为海贼的态度，龙和卡普显然是两个极端。卡普的梦想当然是想让路飞成为海军，还多次暴露出想揍香克斯一顿的冲动。而龙则是完全放养。在罗格镇，巴基准备处刑路飞的时候，突然一道闪电下来，巴基糊了，路飞得救了。又突然从斯摩格背后出现，烟鬼飞了，路飞得救了。而且龙对路飞成为海贼这件事说了这么一句话。不过巴基从此再也没有打过路飞的主意，当了七五海，开了大公司。斯摩格却还对路飞穷追不舍，就开始了诡异的连跪之路。好家伙，莫非龙也是个面子王？当然了，蒙奇家族一向以实力征服大海，祖孙三人分别混迹于不同的势力，以至于路飞走到哪儿都有熟人。要问蒙奇家族到底有多牛批，一口一个好可怕，四海皆为蒙奇家，简直是可爱呢！实力强大，但每一次都输得很憋屈的金狮子。说起海贼王里实力强大的男人，但却异常倒霉的人，金狮子史基堪称鼻祖级别的存在。金狮子何许人也？曾经是洛克斯的干部，相当于世界顶尖名校的优秀毕业生吧。洛克斯时代后，组建飞空海贼团，与罗杰白胡子齐名的海上三大海贼势力，舰队规模甚至一度强于前两位强者。老子可是要从空中统治这片大海的男人。这句 slogan 也是异常霸气，但就是这么一个旧时代的强者，多次沦为背景板和经验包，一次有牌面的架都没打赢过。要说罗杰是把一个废号玩成了满级号，然后自己注销了，那金狮子是从满级号玩到了废号，还被封号了。当然，这个下场真的不能怪他实力不行，毕竟生不逢时，逢时之后时运又不济了。总的来说就是命运多舛，点儿背到家。艾特沃尔海战，金狮子家大业大，让罗杰海贼团陷入重围。这么硬刚下去，金狮子优势很明显。但不管哪一方落败，两个强者如果全力以赴，谁输了都不是什么丢人的事不曾想这暴风雨早不来晚不来，偏偏打晋级赛的时候来，金狮子的舰队被破坏殆尽。而且海贼世界里的炮弹，那命中率都惨不忍睹，更别说一个飞出来的船舵。哎，说巧不巧，正中金狮子的头盖骨，顿时真脑壳痛。如果这个船舵有灵魂，可以自豪地说，看到了吗？不。开玩笑，我曾凭一己之力阻止了金狮子称王。此后，金狮子老实了，罗杰又不老实了。当上海贼王，早已身患绝症的罗杰选择自首。罗杰自首那是笑呵呵，金狮子听到那直接就坐不住了，一枪打伤了一个小弟。看到他疼得满地打滚，金狮子一看，哦，原来这不是个梦啊。不太明白来龙去脉的金狮子有点莽了，但一个人单枪匹马闯入海军本部，也属实是真男人。站在堆积如山的尸体上，面对卡普战国，金狮子直言：“罗杰可是老子认可的人，怎么可能被你们这帮废物活捉？”这下好了，金狮子蒙在鼓里，还被打了脸。罗杰是自首的，被活捉的却是他金狮子本人。卡普战国稀里糊涂的钓了一手好鱼，妥妥的最大赢家啊！昔日的大佬在监狱里躺舒服了，金狮子自断双腿，成功越狱，成为推进城越狱第一人，将自己的鹰石和木窟两把名剑绑在腿上，从此以舵顶天，以剑为帝，属实牌面。正在大家期待复仇版本的金狮子能做些什么的时候，最匪夷所思的是。金狮子又败了，这次不是败给四皇，也不是三大将，而是三党路飞。实事求是的说，那时候的路飞还真不是金狮子的对手吧？堪称是败得最寒酸的超级强者。金狮子最后那一句话，又被东海的男人阻止了吗？高呼罗杰，既搞笑又心酸。毕竟金狮子从罗杰到卡普一路败给路飞，这三个人还都是东海人，堪称东海人的经验包。不过罗杰是靠暴风雨赢的，卡普战国是二打一赢的。当年连和平主义者都打不过的路飞，是把他骗进剧场版里赢的。可以说金狮子每次都输得很憋屈。最后说一句，老哥，新世界没你什么事了，跳跳舞乐呵呵的就完了。
你打了一辈子仗，就不能享受享受吗？旧时代的老园长，新时代没有我能站的处刑台。佛之战国，战国海军本部前元帅兼动物园园长。两年前身边有小鸡、小狗、小猴各一只，喜欢放羊、养海鸥。退休后身边还多了只大猩猩，没有人比他更懂饲养。与卡普、泽法赫同期的战国，战国老爷子在实力上也是天花板级别，霸王色霸气，稳稳拿捏。与卡普联手锤爆金狮子，与白胡子是冤家路窄。只不过长时间站立，这腿会站得有点麻，跟清治一样。战国在不同时期有着不同的正义观，只不过清治是相反的两个正义。战国从君临于世的正义到绝对的正义，其实说起来，战国还有一种正义——退休的正义。因为啥？临近退休的时候，战国被世界政府给忽悠了一把，让他这个为海军奉献了大半辈子的人产生了一丢丢的怀疑态度。当时顶上战争结束，战国得知推进城里的大佬们要么就被黑胡子给捡漏了，要么就趁机跑了。推进城六层，那可都是狠角色，那不像八某人凭运气进去的。这都要放出来的话，后患无穷。就在战国准备下达通缉令、全球通报的时候，世界政府居然要封锁消息，气得战国咬牙切齿。当然，更多的是惊吓，有多惊？这脸色跟白胡子差点锤爆马林凡多的时候有一拼。毕竟战国此前从没有怀疑过世界政府，包括战国遵循吴老新的意愿，下达奥哈拉图谋令，发动顶上战争。他觉得只要自己做的正义的事，就能代表世界政府的正义。没想到五个老头子根本不跟他穿一条裤子。战国从这。之后也多多少少明白了，我兢兢业业几十年，原来他们只是个工具人，所以退休后的战国花裤衩穿着，小年糕吃着，荞麦面吸溜着，比卡普还佛系。从和罗的对话中看得出，再也不是那个动不动就把人往处刑台上拽的战国了。一方面是内退后确实任务轻了，思想佛了，主要是黄粱一梦如梦初醒。而且战国和赤犬正义观相似，但没有赤犬绝情，也是个性情中人吧。曾经收留了罗西南迪，将他培养成了海军卧底，代号小米果。战国代号大仙贝。得知罗西南迪死讯后，六十多岁的战国也是哭得像一个一拳能打蒙金狮子的小孩子。本身就有情感的战国，再加上推进城事件后，对世界政府有了新的看法，或许是推荐鸽派的精致当元帅的关键因素。顶上战争，除了赤犬最悲催，战国也好不到哪儿去。本来马奇诺防线布置的滴水不漏，一帮放海的兄弟们差点把马林凡多给淹了不说，这有正面冲过来的，有从海底上来的，还有从天上掉下来的，还有一帮偷渡过来的，更有对手都没用全力，自己翻个跟头把自己家的墙给拱塌了的，眼皮子底下开直播的，仗着五五开扰乱处刑台秩序的，队友伤害开启差点没摁住的。带着一群人一个劲在旁边要面子的这一系列操作，属实把战国给整懵逼了。战争一结束，我是旧时代的老元帅，新时代没有我能站的处刑台，海军王，我他妈辞定了。仁义的报销单，大将藤虎作为空降的新晋海军大将，藤虎出登场于德雷斯罗萨，然后遇到了差点改变他人生路线的索隆。说起来，索隆那真是深受大将们的关爱。上次香波地，黄岩就单单踩着索隆不放，这回索隆迷路都能歪打正着撞见一个大将，属实也是缘分到位了。藤虎遇到索隆，那是听君一席话，白走十年路。还好索隆低调。只是聊聊几句，不清楚，不知道，不了解，别问我。藤虎就此与拉夫德鲁擦肩而过。之前别的大将一登场就要叮当五四，展示一波高超的专业技能，藤虎也不例外。专业赌王，副业海军，挂名本部大将，低三下四混迹于德雷斯罗萨赌场，带领一群精神小伙发家致富，奔小康。好想输一盘，可惜实力不允许啊！再让藤虎这么赌下去，在座的各位今天裤衩都得抵押出去，掐饭没这么掐的。于是乎，藤虎成为第一个被无名小卒薅头发的大将。藤虎秉承着敌不动我不动，敌若动我挖地洞的原则，二话不说把赌场的地。地板给拆了一个洞，临走前还留了张报销单。前台说啊，你就是那位阿 Sir 吗？藤虎那肯定是留的本部基地的地址，没准报销人还填的是赤犬。之前阿黄在香波地折路后不计后果一顿干，原来是因为不扣工资一律本部报销。藤虎到后面跟萨博路飞达也是，半个德雷斯罗萨都拆得干干净净。要不说赤犬怎么玩了命的跟藤虎互喷？除了面子问题，藤虎把赤犬明年的单人年夜饭经费都赔出去了。在格林比特，藤虎接到赤犬消息，明哥退出西乌海是假消息。赤犬也懵逼，憋了一肚子火，准备去问候吴老星家人，让藤虎。临时改变计划，在这里三方势力齐聚。藤虎本来的目的就是来搞明哥，并希望废除西武海制度。本部想找罗的事儿，但明哥的意思是罗都跟路飞同盟了，想让藤虎先搞罗。但藤虎说，罗桑和路飞桑如果真是同盟关系，那我可以动手。但是路飞桑如果仅仅只是罗桑的部下，那就不算违法犯罪。一旁的凯撒就说这是什么狗屁原理？藤虎这就是暗示罗，咱俩是一伙的，台阶都给你了哈。看我眼色行事，看我眼色行事。罗在那儿洗眉弄眼了，心想你那眼神比我屁股都白，看不懂啊，属实也懵逼了。罗是想着。为了把明哥和藤虎拖在格林比特，所以就承认了自己和路飞的同盟关系。藤虎心想：“你这孩子怎么这么老实呢？”那没办法，只能再透支一下赤犬元帅后年的年夜饭经费了。于是把黄金沙滩给干成了地下停车场。之后，藤虎表面上是在抓罗，实际上就是跟罗玩捉迷藏。一次用重力刀压住罗，被罗给跑了；还有一次想用陨石袭击桑尼号，被罗转移到军舰
，回去后只能蹲在本部门口吃拉面。燃烧的佛系老哥青志，两年前海军三大将青赤黄三人，赤犬是绝对的正义，老黄至少中将开始都是蒙其地的正啊，是模棱两可的正义，唯独青志比较特殊，从早年燃烧的正义到后来走到哪儿都睡得懒散的正义，这也不能怪青志摇摆不定。在处理奥哈拉事件的时候，青志在岛上任务执行的好好的。秉承着公正执法、不杀无辜、不道德绑架的理念，不曾想赤犬当面一套，背后一炮，把人家奥哈拉的避难船给炸了。青志也看呆了，萨乌罗也怒了。青志心想：萨卡斯基，你他妈坑爹呢？这不是打人脸、拆人台吗？合着上岸执法的不是你啊！这个时候的青志真的就想把赤犬原地给卷死。被赤犬坑了的青志没办法，只能冰冻了情绪激动的萨乌罗。之后，青志就一边给赤犬开定，一边思考人生。极端的正义只会让人丧心病狂，放走了唯一幸存者罗宾。丑话说在前，要是罗宾敢犯事，那该除掉的还是得除掉。就这样，青志的御姐养成记就开始了。懒散版本的青志也是第一个出场的大将，初次登场也是颇为悠闲，还带点小浪漫。一个在海上骑自行车。的男人，这水这水是有点滑哈。在遇到草帽团后，青志展示了出乎意料的和蔼可亲，毕竟对草帽团在阿拉巴斯坦的事迹有所耳闻。最重要的是，路飞的爷爷卡普正是青志的爱豆，身为大将也展示了极其恐怖的实力和好人气质，瞬间冻住海面，顺带展示了超强的摸鱼能力。所以说，青志有三宝：划水、摸鱼、睡到饱。青志在这里跟草帽团可以说关系极度暧昧，该抓不抓，能杀不杀。青志也门清，因为路飞一伙显然是挂着海贼的旗号，做着老好人，打在你身，痛在我心啊！可能主要是怕挨卡普的锤。之后，青志给了斯潘达姆图谋令权限，没想到手残斯潘达姆误按了黄金电话虫。发动了涂抹令，青志也没想到路飞这一伙还真就是好人做到底，勇闯司法岛，勇斗 CP 九。乌索普还一弹弓把世界政府的旗帜给打穿了，可谓救人诛心。CP 九团灭后，此时的青志依旧心平气和的报告涂抹令失败了，也没有追杀逃走的草帽团。要不说青志有心中的正义，用眼看事，用心体会，只可意会不可言传。到了顶上战争，青志作为大将第一个冲出来，冻住了白胡子引发的海啸。然后拦着赤犬，鸡毛蒜皮的事那是抢着上。赤犬一看，这好啊，青志尽职尽责，等会儿我单挑白胡子来帮我哈。犬哥你就放心去吧。战斗最激烈的时候，赤犬心想，我他妈腰子也碎了，头也脑震荡了，脸也十级磨皮了。你人嘞？你俩人嘞？所以长期志不同道不合，互相坑害，连坐姿都有分歧的青志和赤犬，终于爆发了十天的大战。青志落败后，除了自行车，身边又增加了一只企鹅，而且这企鹅也特爱睡觉。神出鬼没变得神秘，什么吓唬民歌、给老师责罚安坟，这些都小事最让人迷惑的是加入了黑胡子，这一点完全没有头绪，没有线索。细细想来，龙、路飞、艾斯、萨博全是跟卡普对着干。卡普最得意的小弟青志，这会儿又跑到了海贼阵营。卡普太难了，对世界政府来说，只能说卡普出品必属精品。一口一个奥利给，一棒一个小海贼。当队友残血、高地踏破、三面还敌，想要逆风翻盘怎么办？超人系谷物果实值得拥有，骑在手 buff 有，贝蒂姐姐喊加油。不得不说，这个恶魔果实能力属实是超强辅助之一。在革命军东军军长贝洛贝蒂的摇旗呐喊下，手无寸铁的村民可以揭竿而起，翻身农奴把歌唱，携手并进奔小康。先不说谷物果实的潜力如何，就贝蒂姐这个衣服就够鼓舞的了。看把大叔的麒麟臂鼓成什么样子了。在四大军队长前往马卡巴卡什么马卡巴卡卡马巴卡王国的途中，恰好遇到了黑胡子。旗下桃胡子海贼团烧杀抢掠，欺男霸女。桃胡子悬赏五千两百万，在新世界悬赏没过亿，细细品一下，那不是五五开就是经验包。光天化日之下欺负良家少女，大庭广众之下连牛奶都抢，牛奶妹莫达被狠狠推了一下，还好撞到了突如其来的安全气囊上。敢推艾斯的救命恩人，完了完了，桃胡子摊上事儿了。作为大姐头贝洛贝蒂，自带霸道女总裁的气质，身穿潮流一片红，霸气华字不离口，职业病又犯了。最看不惯别人在自己面前被欺负，还是那么可爱的小女孩，大旗一挥，颇有枪在手，跟我走，杀四郎抢碉楼的气势。所有人，包括老弱病残，都开始了反攻。莫达拿起木棍敲向桃胡子，想要抢回牛奶，贝洛贝蒂大旗一挥，姐给你加个 buff。好家伙，柔弱少女牛奶妹一口一个奥利给，一棒一个小海贼，直接秒杀了五千两百万的桃胡子。这 buff 加的未免也太霸道了。之后五千两百万悬赏拱手让给了民众，贝洛贝蒂给莫达留了革命军的联系方式，然后大旗一收，眼镜一摘，华子一抽，微微一笑，成功收了一个小迷妹和一。大群小弟属实排面，把牛吹到一种境界，便是预言神乌索普。海贼世界里奇葩的神人数不胜数，有靠吃垃圾发家致富的，有靠开直播走上人生巅峰的，还有就是靠吹牛成真、步步封神的。自己吹的牛能一个个变成现实，这该有多爽！乌索普便是这种人。比起吧唧的硬核运气，乌索普的吹牛成真中有运气成分，运气成分中又有一点歪打正着的实力。最哇塞的是，除了桃之助，能被娜美主动吐洗面奶的男人，而且他吹过的牛批居然都一步步实现了，比如和巨大的。金鱼战斗，金鱼的爸爸是一座座小岛，吹牛批说巨大的
，随口一说，美女建豪带着肉来了。后来在德岛，路飞还真的遇到了美女建豪带着肉的雷贝卡。更绝的是，因为乌索普的后脑勺曾经出现在路飞的三千万悬赏令上，乌索普吹牛说这三千万是不是在悬赏他的后脑勺？结果司法岛一战，乌索普一炮打穿了世界政府的旗帜。战后狙击王身份的乌索普真的就被悬赏了三千万。巧合的是，当时乌索普和路飞闹掰，为了面子是戴着面具参加的战斗，悬赏令并非乌索普的脸。细细品一下，这三千万还真他妈是悬赏的乌索普他老人家的后脑勺。像这种如果没有尾田，科学都解释不了的牛批，也能吹成真的，也是没谁了。乌索普一直是胆小三人组的成员，属于吊车尾级别，但是又被冠以“绝境之王”“萝莉杀手”的称号。在佩罗娜面前，草帽主力成员一个个东倒西歪。绝境之时，唯独吊车尾的乌索普免疫消极幽灵，吓得佩罗娜即兴来了一段演绎表演。追的佩罗娜那是满屋子到处跑，最后用蟑螂星把佩罗娜给吓懵逼了。除了这些称号，要说乌索普还有什么特长，那只能说鼻子特长。两次能将反民歌小队陷入绝境的砂糖送入停尸房，民歌十余载的完美计划，到头来居然被两张表情包给葬送了。这事儿别说明哥，乌索普自己也没想到啊！气到跳脚的明哥单独把乌索普拉出来，直接悬赏五亿。就算 Baby Five 欠别人九千八百万花呗不帮还了，那也得先把乌索普给收拾了。什么幽灵果实、童趣果实、幸运果实，乌索普不仅自己玩的花里胡哨，还专治花里胡哨，尤其是花里胡哨的萝莉和女人。牛吹到一种境界便是预言，吊车尾吊到极致那便是真的吊。另外一个绿头发的路痴巴托洛米奥，要说霸王色运气拥有者，那可不只是巴基和乌索普，这个人就是出海前是一百五十个镇子的老。大一个没有航海事，出海多年全靠打电话求助乡下奶奶的巴托洛米奥，不仅勇闯伟大航路，顺利进入新世界，还当上了超新星，属实把吃瓜小伙整懵逼了。最搞笑的是，身为海贼的巴托，全船人居然还晕船，一晕船就要吃口香糖，所以口香糖不离手，一块提神醒脑，两块永不疲劳，三块长生不老。但这依旧不影响他成为当时悬赏一点五亿的疯狂新人。最最最重要的是，作为粉丝，他居然能见到真人，还当上了草帽大船团二番队队长。这一波操作属实有点东西。记得是谁骂他，他就干谁。巴托是谁骂路飞，他就干。这个作为能见到真人的粉丝，自带媲美女帝的十级美颜，硬是让路飞又多出来一种画风。巴托刚出来的时候，那是放荡不羁，直接睡觉，睡完一觉原地撒尿，邪魅一笑，在下便是巴托洛米奥。谁知道他一见到路飞就瞬间变成小迷弟了。曾经在罗格镇目睹过路飞差点脑袋搬家，路飞死前还喊着要成为海贼王，这给巴托吓得不轻。然后莫名其妙这惊雷天塌地陷巴基贵，然后巴托洛米奥就彻底成为忠实小迷弟了。而且这还不是普通的小迷弟，至今还没有人能打碎过他的屏障。跟针灸大师古拉迪乌斯打的时候，那一波致敬神拳，直接。治好了针灸大师常年失眠脱发的病，信仰无敌，前途无量。除了草帽团，谁都不放在眼里。拿屏障开推土机的时候，差点就给前面的卡文迪许铲出来个定制坟。黄绿 CP 相爱相杀是草帽团永恒不变的经典。巴托也差点被卡文迪许的第二人格吓尿过。德岛一结束，巴托未雨绸缪，先把卡文迪许给捆了起来。这波操作着实哇塞！海贼王草帽下的祖传光环，罗杰的草帽除了代表意志的传承之外，其中还有一种很特殊的 buff， 能白手起家，无中生队友。当年身无分文，还是街溜子的罗杰找到了雷利。雷利说自己的家不知道被哪个街溜子给烧了，只能住偷来的船上。罗杰赶紧岔开了话题，开始自我介绍。雷利的房子是谁烧的无所谓，反正罗杰最后三言两语成功把雷利坑过来了。啊，准确的说应该是连人带船一起白嫖走，上手一个限定 SSR， 一穷二白打天下。后来就是一时白嫖一时爽，一直白嫖一直爽。家大业大的罗杰遇到了风生水起的白胡子，先是打了三天三夜。白胡子和罗杰也是从群架打成了宴会啊，喝的差不多了。罗杰张嘴就要借走光月玉田，好家伙，上来就要借白胡子的家人，还是二番队队长。对于白胡子来说，不管白嫖谁都不行。但是不知道哪门子的魔力，玉田主动表示想跳槽，只去一年就一年。那没办法，白胡子只好答应。关键是罗杰成功到达最终之岛，成了海贼王。光月玉田也没回到白团，一顿酒喝没了个二番队队长，该说。不说有被嫖到，后来继承了草帽的红发，第一个想白嫖的人便是巴基大神。那有着最强霸王色运气的巴基，果断拒绝寄人篱下，就因为红发，巴基才创业未半而丢失预算。别说入伙了，以后见面，巴基不把红发原地卷死，那就算给红发面子了。然后在西罗布村拉乌索普老爹耶稣布上船，这个过程细节不清楚，但看样子也是软磨硬泡，成功白嫖。这还没完，红发后来去白胡子船上，劝白胡子追回艾斯的时候，霸气侧漏，人也干倒了，船也怼裂了，就没给白胡子好脸色。当然了，红发来这一趟还给带了家乡的酒，不白嫖点东西不嫌好吧？罗杰白嫖了个二番队队长玉田。那红发张嘴就想要一番队队长马尔科，结果遭到果断拒绝。罗杰、香克斯这俩人真绝了，不挑别人，专挑白胡子一人坑。
坑别人，他俩咳嗽。该说不说，有被坑到。所以说，草帽恒久远，白嫖永流传。到了路飞这里，更是炉火纯青。上手就一未来世界第一大剑豪，别人都是拿命来换的，唯独十步杀一人，转身不认路的索隆是近乎白嫖来的。所以这草帽不仅自带海贼王的意志，还附赠能白手起家、乘风破浪的白嫖色霸气。属实六六六，不只是顶上战争开直播，大神巴基，巴基赏金一千五百万，这个年头这个赏金排除一些个例，大部分情况下都是吊车尾级别。但是靠着这点寒酸的赏金混社会，那不是。炮灰就是真有点东西。巴基何许人也？海贼王罗杰船员，红发同期，认识雷利、贾巴、库洛卡斯这些老炮，差点到过拉夫德鲁。就这背景，不用添油加醋就能把人吓一跳。哎，巴基还真不靠这个吃饭，不爱提这些陈年旧事，那是自己动手丰衣足食。霸王色霸气属实少见，但霸王色运气仅他一人。巴基这半辈子都在寻找宝藏的路上屡战屡败，屡败屡战。少年时的巴基可能是运气王的天赋还没展露，反正就是个倒霉蛋。跟红发俩人天天就是一言不合就掐架，好不容易得到了恶魔果实和藏宝图，光恶魔果实就值一亿贝利，这俩玩意儿一看就能捞不少钱。哪知道红发突然从背后给巴基搭话，巴基就赶紧把恶魔果实藏嘴里了，跟大马猴一样。这时候本来还能吐出来，不曾想红发话没说完又回来了，这下完蛋，整颗下肚。本来巴基游泳还挺好的，突然一阵风过来，藏宝图飞了，永远不会游了。光剩西北风了。本来还想出海发大财，这下好了，巴基创业未半而丢失预算，少说几个亿资产，就这么霍霍干净了，亏大发了。巴基的这波操作告诉我们，钱虽然不是大风刮来的，但很可能会被大风刮跑。所以早年创业未半而计划推迟的巴基，进入伟大航路后就开始寻找传说中的约翰宝藏。但是约翰宝藏的藏宝图是后来在推进城从路飞手中才拿到的。这之前巴基一直都是没有导航的情况下，东一榔头西一棒槌，瞎猫撞死耗子。这耗子没撞到，最后却蹲了耗子，因为挖到了海军的秘密基地。要说巴基这骚操作，简直是绝了！而且这个军官还是卡普的副官，就巴基这欧皇 buff， 哪天迷迷糊糊挖到拉夫德鲁，那也不是没可能。巴基还真就立过 flag， 说要成为四皇，哦不是海贼王。这话最怕从自带 buff 的人嘴里说出来。另一个运气王乌索普吹的牛皮已经挨个实现了。巴基这话完全是不把路飞放在眼里，而且越是这种人越不能嘲讽他。在去往马林凡多的途中 ，Mr. One 嘲讽巴基，就这种垃圾居然是罗杰的船员，这一嘲讽不要紧。后来 Mr. One 被鹰眼一招教做人，巴基连扛好几刀，屁事没有，还对鹰眼口吐芬芳。平时小刀虐菜的嘲讽专家鹰眼真是看懵逼了。巴基实力证明了，不要嘲讽我，尤其是你们这些玩刀的。在顶上战争中，先是对着白胡子一顿卷，不曾想白胡子居然点名求联盟，然后挡了世界第一大剑豪的剑击，继而对鹰眼又是一顿卷。看到四皇红发，更是丝毫不给面子。顶上战争中敢不给红发面子的人，万里挑一的巴基第一个起立，光是白胡子和红发的赏金加起来就接近一百亿，巴基敢挨个喷，属实牛批。中途依次从青雉、赤犬、黄猿三大将的轮番攻击下顺利脱身，也是千钧一发之际救了路飞和盛平，最后还以吊车尾赏金的牌面当上了七五海。开了大公司，这运气也是没谁了。要说乌索普的运气中还有些实力，那巴基大神是真硬核运气。这个时代名为红鼻子，分分钟想要原地结婚的女帝波雅汉库克，对绝大部分人来说，顶上战争是一个残酷激烈的血腥战场，而对女帝来说，却堪比浪漫感人的婚礼殿堂。看着未婚夫带着伴郎们跑来婚礼的路上，炮火子弹和嘶声叫喊纷纷化作宾客们的红包与祝福。与路飞的婚后生活浮现于眼前，一国之主的自己可以当牛做马，做个贤妻良母。没错，女帝这会儿幻想症又犯了。当然，这什么原地结婚的幻想症，完全是遇到路飞之后才有的。女帝之前是最讨厌男人，因为早年的时候，女帝及两个好姐妹被人贩子给拐走了，沦为了天龙人的奴隶。第一次见男人就遇到这些丧心病狂的家伙。这天龙人虽然带个人字，但是跟人沾边的事儿那是一点都不干，拿喷红,红的铁镣就往人身上印，这算是给三个纯情少女留下心理阴影了。之后泰格徒手爬上红土大陆，直接偷了天。天龙人的家，三姐妹可算解放了。在雷利、下奇、撒婆婆的帮助下，回到了女儿岛。尽管女帝登场没多久，就踢狗、踢猫、踢海豹，给人一种嚣张跋扈的印象。不过这也都是她一种伪装的外表，因为童年经历让她有着刻骨的自卑。但是这个世界上就没有路飞带不偏的人。路飞从女帝的澡堂子房顶上掉下来，女帝距离解放天性就越来越近了。要知道女帝洗澡那都得清场，背后的烙印绝对不能被看到。而、哦、不光背后，前面的也不能随便看呀、啊。这女儿岛突然出现了个带把的，还是在最不该出现的地方出现了，属实是把女帝给吓懵逼了。然后女帝就什么甜蜜干风吻枪往路飞身上一顿甩，这一顿操作猛如虎，路飞满脸不在乎。换成其他人，不是实话就是原地起飞，就连五鼠中将也得给自己一刀才能稳住别浪。女帝当时也迷啊，这是个啥玩意儿？行，我治不了你，我找人来治你。这也看得出女帝刚开始对路飞还是很排斥，始于颜值是不存在的。让女帝的看法有所改变的原因，一是因为橡胶果实可以。
，呃，是因为在敌对的情况下挡住了好姐妹背后的烙印。二是女帝让路飞从自己走，还是救玛格丽特他们？两者中做选择，没想到路飞选择了后者，并磕头感谢。第三点是女帝真敞开心扉，把自己的过去告诉路飞。路飞表示自己不仅锤过天龙人，还要见一个锤一个，并且完全没有瞧不起女帝的身世。这下完蛋，女帝彻底沦陷，始于澡堂，陷于才华，忠于人品，痴于结婚。得知路飞要去救艾斯，好，女帝也不管什么仇恨世界政府和天龙人了，毅然决然响应本部召集。为了路飞，就算天涯海角也愿意去。之后，女帝就患上了路飞一喊就虚、一抱就软的病。到了顶上战争，那就厉害了。女帝都算不上是立场模糊，她的立场是谁敢欺负路飞就踢谁，海军海贼一起揍，完全就是一护肤狂魔。平时几个超新星才能勉强干废的和平主义者，女帝直接一脚把头给干碎了。斯摩格更是再次尝试了欺负路飞就得挨揍的恐惧感。两年修炼前，听到雷利要带路飞进行残酷训练，女帝管他是谁的左膀右臂，这都快把雷利的鼻涕给捏出来了。还有之后一记大方向脚踢巴雷特，这一脚不仅把罗给气懵逼了，还把电。电影院给踢炸锅了。所以说，女帝强不强取决于路飞受伤重不重。顶上战争后，重伤路飞被罗带走，女帝抢了艘军舰就追上来了。听到路飞伤势严重，也是嗷一下就哭出来了。女帝对外一向高冷，唯独在路飞这里可谓是百变女帝，上一秒娇羞，下一秒就吃醋。就因为路飞跟佩罗娜搭了几句话，因为路飞船上有娜美罗宾，女帝就会各种受不了，感觉路飞出轨或者自己被抛弃。以汉库克的脑洞来说，完全可以脑补出几百集渣男和痴情女的恩恩怨怨的苦情剧。所以说，女帝有三宝：撒娇、吃醋、芳香脚。两年。然后女帝也是亲自为路飞送行，那一大包东西不是别的，正是对路飞沉甸甸的爱，还把自己的衣服给路飞穿，阻挡海军军舰掩护草帽一伙顺利出航。七五海制度废除后，率军来围攻女帝的不是别人，正是克比。女帝帮过路飞，克比是路飞小迷弟，卡普是路飞爷爷，是克比师傅。啊，这关系太乱，科比看着办。女帝同样是人不怎么在线，但人气从来没掉过线，近两次投票都是高居第十。话说回来，如果两年前路飞努力一点，现在二胎都该有了。傲娇脾气小内八，幽灵公主佩罗娜。这个丫头和罗有个共同爱好，那就是喜欢身边的那只熊。双马尾，小皇冠，哥特萝莉缺陪伴，方方面面很可爱。刚开始作为七五海莫利亚的干部，三怪人之一，直接拉高了团队颜值。另外两个干部，一个坟头蹦迪，最后把自己蹦进去的阿布萨罗姆；一个和罗是同行，但长相背道而驰的后古巴克。除了佩罗娜，莫利。亚的干部属实长得有点东拼西凑。佩罗娜这傲娇脾气小内八，哥特装扮小嘴巴，不仅不让人讨厌，反而贼招人喜欢。凭一己之力把草帽三大主力全都干趴了。中了他的消极幽灵，路飞不是想当贝壳就是海神，反正就是再也不当海贼王了。索隆山治觉得自己的存在愧对大家，弗兰奇更猛，想被野狗践踏。但是唯独比消极幽灵更消极的乌索普一点事儿没有。奈何佩罗娜的果实再 bug， 遇到了绝境大神萝莉杀手的乌索普，最后被乌索普的玩具蟑螂给吓懵逼了。大神专治花里胡哨，尤其是花里胡哨的萝莉。佩罗娜后来想白嫖桑尼号，带上财宝溜之大吉，不料遇到了旅行社社长兼职婚介所所长的熊。放技能之前，熊都会调侃一句：“旅行的话，你想去哪里？”明明是嘲讽，最狗的是佩罗娜还当真了。于是乎，搭乘第一班专车来到了克拉伊卡纳岛。没过多久，索隆就坐下一班车来了。那会儿鹰眼受到召集去了马林凡多，这里四下无人，月黑风高，孤男寡女。就在大家期待索隆能干点什么惊心动魄的事情的时候，索隆终于鼓起勇气夺门而出，和一群狒狒们惊心动魄的大战。干了三百回合，等鹰眼出差回来后，看到好像刚做完运动、气喘吁吁的索隆，旁边还有个惊慌失措的妹子。此刻，世界突然安静了，只剩不明真相的鹰眼在风中凌乱。在佩罗娜的护送下，索隆两年后第一个到达了香波地，这属实是能吹一辈子。而两年后的佩罗娜，装扮中多了点精致，萝莉中多了点成熟，傲娇中多了点霸道，而索隆该多的没多，还少了只眼睛。大熊真是欲哭无泪了。顺路找回库马西的佩罗娜和鹰眼过上了小说里什么霸道总裁求抱抱的生活。要说鹰眼这脾气性格，倒是把佩罗娜拿。捏得死死的，两人一起生活了一段时间，地里的菜熟了，养的狒狒长大了，方方面面到位了，索隆的头发也越来越绿了。大刀划船，黑刀夜，小刀虐菜，米霍克。海贼王里有这么一个人狠话不多的人，划船不用讲，全靠浪。人生三大爱好：种地、看报、养狒狒。这个人就是鹰眼米霍克。作为很早就出场的高段位选手，是货真价实的出场即巅峰。当时的鹰眼手拿无上大快刀，头挂王下七五海和世界第一大剑豪，不急不慢的来到新手村，上来就把克里克的旗舰给劈了。本想以普通人的身份和这些人相处，可惜实力不允许啊。此时的索隆心里暗暗感叹：我能像你这么潇洒就好了。至于鹰眼为什么千里追杀克里克，广为流传的说法是，克里克看到了鹰眼用黑刀夜划船，并嘲讽，然后鹰眼连砍克里克五十艘船，一路从伟大航路追到东海。当然还有其他说法，比如克里克看到了鹰眼嘘嘘，还嘘到了鞋上，睡觉被吵醒而爆发起床色霸气，一定不只是口吐芬芳，不然像鹰眼这种只
，有的在吃醋，有的在幻想原地结婚，只有鹰眼兢兢业业做事。其实准确的说，应该是在兢兢业业的划水。打完顶上战争，鹰眼骑着回家喝红酒、读报纸，突然发现家里莫名其妙多了一对气喘吁吁、惊慌失措的男女。此时鹰眼内心一万只羊驼飞驰而过，走错了，再三确认，明明就是自己家。好家伙，这俩人十有八九是来白嫖东西的。别看鹰眼高冷话少，不管红头发、绿头发、粉头发都能想得住，也能跟逗逼、路痴、傲娇鬼做朋友。七五海制度废除后，本部立刻围剿了鹰眼。他还是当年那个高冷范儿，自嘲自己又回到了通缉的身份。鹰眼默默端起酒杯，心想：如果长得帅也是一种罪过，那我真的是罪大恶极。从燃烧到懒散，从酷赞到轻质，在艾特沃尔海战前， 2 2岁的酷赞兴奋地跟在卡普的身后，对卡普再次拒绝升任大将这件事崇拜不已。酷赞师从泽法，卡普和泽法也是他最为尊敬的两个人。年轻时的酷赞抱有满腔热血，秉承着燃烧的正义。那时候的他一定是有远大抱负的，对海军和自己的未来有着无限期许。但五年后的奥哈拉事件，将酷赞的人生轨迹和对海军。的看法彻底改变了。当时为了斩草除根，萨卡斯基果断下令炮击避难船。这种无差别屠杀让库赞无比惊讶。海上的熊熊烈火不断燃烧，而库赞内心的火苗却渐渐熄灭了。心灰意冷的他放走了唯一幸存者罗宾，但对本部及世界政府所贯彻的正义有了怀疑态度。此后他变成了眼罩不离身，走到哪儿睡到哪儿，一身懒散气的青雉。顶上战争时，坐在属性台前的青雉不屑地看向一侧，不翘二郎腿的他和赤犬黄猿格格不入。这个时候，青雉与赤犬有着很大的分歧。不过懒散的正义不代表不作为。奥哈拉事件改变。变了他对世界政府的看法，却没能改变他心中的正义。不再是那个毛头小子的青雉，也知道了地位和实力才是贯彻正义的根本手段。所以青雉和赤犬在庞克哈萨德爆发了鏖战十天的元帅之争。青雉的内心还是想通过自己的力量去争取话语权，并改变一些东西。元帅之争虽然落败，但当不再是大将的他再次遇到草帽团时，非但没有刁难，反而很帅气的打了声招呼。最后在与恩师泽法告别时，并未痛下杀手，只是把酒相赠。也正应了青雉的那句话：有些事不待在海军也能做，更有些事不是海军之后才能看得清。这个能跟企鹅做朋友，会跟海豚道歉的温柔男人，看起来有些懒散，好像在努力把自己变成一个局外人。他只是在用自己的方式寻找并树立正义，更像是一种孤独的正义。这真的是件很酷的事情。一个被踢除的 bug 跑去月球做了补丁。他是自然系响雷果实能力者，在和路飞交手之前 ，KDA 是12杠零，一套带走是基本操作。作为空岛就登场的 BOSS， 他拥有了那个阶段超乎寻常的实力。他就是有着爆炸头、酷爱抠耳朵、勾玉从不描边的神艾尼路。在两年前的实力设定里，他就像一个程序里的 bug， 被早早剔除。在还没有霸气概念的初期，艾尼路就可以在空岛上搭建一个新网，也就是所说的见闻色霸气，用于监听监控整个岛屿，又区别于卡尔的预知未来和乌索普的超远感知，有点像大将藤虎能感知周围的一举一动，并能感知人的情绪或声音。但艾尼路所能掌握的范围，就算放在新世界，目前也无人超越。响雷果是大部分情况下还是相当有排面的。要说黄猿有速度，艾尼路也能跟得上；要说明哥能缝合内脏，艾尼路自动激活心脏。用雷莹瞬秒的那座岛，好像也不比本部基地小。除了橡胶王炸，几乎没有他要不起的牌。能把人化成渣的一亿福特，无奈遇到了绝缘体，活活被吓出来一张表情包。大小便有没有失禁不知道，反正元素化和见闻色连着心态一起崩了。最后终于回到了心心念念的无限大地。二次创业的艾尼路又当上了老板兼考古学家。艾尼路眺望着地球，原本以为自己是主角，原来我他妈只是个跑龙套的。掉！唯一一个能让大将藤虎棘手的能力。溪流说：“我的隐身果实能潜伏于无声，杀敌于无形，真是个绝好的能力。”藤虎微微一笑，有点垃圾。下一个，山治说：“我的战斗服不仅能隐身，还有迅雷不及掩耳盗铃、响叮当人不让的速度。”藤虎摸摸头，嗯，还是有点垃圾。下一个，布鲁诺说：“我的门门果实可以悄无声息地出现在敌人的周围，然后偷袭。”藤虎点点头，嗯，那出门吃拉面倒挺方便的哦。下一个，黄猿说：“我的闪闪果实不仅有溪流的隐身，山治的速度，布鲁诺的突防能力，还能亮瞎对面的眼睛，瞬间屏蔽对方视野，害怕了吧？”藤虎撅撅嘴，嗯,嗯，可爱呢。阿巴阿巴，一个能打的都没有。掉。此时索隆一路小跑过来，看到藤虎一脸的无助，于是。我操！我在拔刀！我操！我的鲜血飘。坚守着正义，斯摩格。二十多年前，一个小男孩挤过人群，目睹了海贼王罗杰的处刑。罗杰死前的那一抹笑，也一直徘徊在小男孩的脑海中。这个小男孩就是现在的海军中将，自然系烟雾果实能力者斯摩格。之后，斯摩格为了正义参加海军，在原海军大将泽法的教导下，很快成了海军上校。在罗格镇得知路飞将要被处刑，远远眺望的斯摩格看到路飞处刑前脸上挂着的笑容，突然让他想起了二十多年前同样在这里笑着死去的那个男人。作为第一个登场的自然系，有着这种不仅能元素化，还像条泥鳅一样灵活的斯摩格，路飞差点就在此被干掉。只不过斯摩格惹了一个海贼王里背景最雄厚的家伙。路飞被龙解救后，加上一系列诡异的天气，助草帽一伙进入伟大航路，让斯摩格觉得路飞仿佛如有神助一般。气到冒烟的斯摩格没有放弃，随之追进伟大航
蹭到了斯摩格身上。就在大家以为他会大发雷霆时，斯摩格蹲下身子安慰小女孩，说是自己不小心撞到了冰淇淋，并赔了一些钱让小女孩去买一个更大的。坚决的外表下，斯摩格还有一颗温柔大哥哥的心，在斯摩格的身上可以找到轻视心中的那份正义，也不缺赤犬那种刚强的态度，以及同乎以人为本的行事作风。新世界翻脸跪后，斯摩格看着远处若有所思，从一登场谁都打不过，到后来谁都打不过，像他妈做梦一样，一脸懵逼。可爱又可怜的女人 ，Baby Five， 这个穿着女仆装、全身都能变成枪炮、刀剑的女人，一登场就给人一种蛮横傲娇的印象，直接怼着明哥的脑袋来了一炮。原因是明哥又又又又把他的未婚夫给搅黄了。别看他平时叼着烟与枪炮为伴，生人勿近的模样，实际上 Baby Five 是最好追到手的女人。如果说女帝的好追只限于路飞，那 Baby Five 可以说是来者不拒。只要那个人说一句“跟我结婚吧”或者“我需要你”，所以明哥除了自己的事情，还要抽空解决掉 Baby Five 身边的这些所谓的追求者，是他的黑暗童年造成了这种极度廉价且渴望被人需要的心理。Baby Five 小时候家里很穷，被认为是浪费粮食、没有用处的人，被自己的母亲遗弃在森林里，这给他的童年留下了无法磨灭的阴影。后来被唐吉诃德家族收留，算是找了一个归宿。不过他还是那个只要被人需要就无法拒绝的傻女孩，不管是借钱、推销，甚至求婚，都觉得是自己被人需要而欣然接受，以至于欠下九千八百万贝利的债务，另外还订过五十份报纸。如果没有明哥，他也许早就被别人骗走了。后来与老蔡对战，误认为对方需要自己 ，Baby Five 的倒贴病又犯了，老蔡觉得很烦，开玩笑让他自行了断。没想到这傻姑娘真的打算言听计从。青椒趁这时候准备对 Baby Five 下手，老蔡心软了。为了阻止青椒，冲动的将青椒的追星头给踢歪了，也阻止了 Baby Five 寻短见。因为老蔡冲冠一怒为红颜，从而激发了超乎寻常的潜力。没想到青椒不仅没有生气，反而很欣慰，将八宝水晶栋梁的位置传给了老蔡。Baby Five 也背叛明哥，欣然接受了老蔡的求婚。我靠，老蔡才是人生赢家呀！继承家业，迎娶白富美，加入未来海贼王的麾下，官场得意，情场更得意，妥妥的人生巅峰。如果海贼王是一所学校之带过最差的一届，由于学校疏于管理，黄猿带的年级突然冒出了十一个超混星，带头的基德和路飞两人加起来被扣了六亿多的量化管理分，严重违反校规校纪，学校决定必须严惩。时任校长战国突然找年级主任黄猿喝茶，黄猿一愣，杯子里刚泡上的龙井瞬间就不香了。暗暗嘀咕：“我靠，难道老子在外面搞兼职的事情暴露了？”战国说：“黄老师啊，你们年级这十一个精神小伙，一个个扣的量化管理分就没有低于一亿的，你信不信你带的学生这个点在网吧的人比在教室的人还多？看来你这个月工资。”黄猿此时突然站起来，义正言辞：“你信不信我把他们抓回来？这杯茶还是热的。”光速赶到网吧，先抓了正在给女网管看手相的霍金斯，然后挨个训话：“小霍同学，你天天上课玩扑克牌就算了，还到处给女同学看手相。上次我跟赤犬青志斗地主借你扑克牌，看你那抠的穷山样，滚回去在一张扑克牌上写一万字检讨。”第二个刷了。是乌尔基，黄猿依旧语重心长地说：“上次校长在台上讲话，你在下面光着膀子，你以为你是凯多吗？在哪儿都跟在自己家似的。还有你阿普，平时上课听音乐就算了，戴着耳机还放外音，去白痴哥哥实操一百遍。德雷克同学，上课玩恐龙玩具，我一脚下去看你还饿不饿，龙咆哮。呃，至于黄老师为什么没有抓这些人，是因为五点到了，他该下班了。海贼王里那些脑洞大开的谣传，一老沙是路飞的妈妈，这个谣言是出于老沙在性别上的疑点确实很多，比如亿万科夫声称掌握了老沙的一些把柄，还有耳朵上的耳环以及小时候清秀的中性形象。后来。还有人说，义母是路飞的妈妈，活生生把海贼王变成了童话故事，王路飞找妈妈。老沙和龙关系不大，只是和白胡子有纠葛。说老沙是路飞妈妈，确实太牵强。有人甚至给出了老沙是路飞妈妈的证据，路飞的老爹龙有可能是风风果实，而老沙是沙沙果实。别让人联想到了那句歌词：“你是风儿，我是沙。”难不成尾田也是看琼瑶剧长大的？真是不得不佩服这些人的脑洞。二路飞胸口的伤疤是索隆砍的，在顶上战争之后，路飞胸口就出现了一道 X 字形的伤疤。很多人都说路飞这个伤疤是索隆砍的，并且还给出了这样的解释：因为索隆曾经被鹰眼砍过胸口，在他心里留下了阴影，并且开始学鹰眼拿小刀刀刺人家的胸口，而发现对象就是这个倒霉船长。虽然动画中确实有索隆砍路飞胸口的情节，但那其实是动画组原创。路飞的伤疤真正来源是赤犬。三纳美原型是尾田老婆，这个谣言也是传播非常广泛的谣言之一。纳美的原型根本不可能是尾田老婆，因为尾田是二零零四年结婚的，而那时候海贼王都已经连载好几年了。不过尾田老婆确实和纳美有一点关系，她曾经在海贼王的舞台剧中扮演过纳美，她和尾田就是在这次活动中认识的。四黑胡子马歇尔第第七里的地是自己加上去的，每当黑胡子出场都会有弹幕说黑胡子的地是自己加上去的，这也骗了无数人。尾田和漫画中都没有说黑胡子的地是自己加上去的，他本就是地是一组。常回家看看的蒙奇弟卡普，卡普老头刚登场的时候，作为蒙奇家族走到哪儿都能睡的基因携带者，睡着的老爷子被蒙卡大佐一斧头砍翻在地，因而也就有了刀神约瑟夫、剑圣乔尼、斧皇蒙卡、四皇猎人西格以及近海之王、东海五皇的梗。但是梗归梗，
。出自三十八年前《神之谷一役》，当年海上最强大的洛克斯海贼团可谓是全明星阵容。除了洛克斯，还有白胡子、金狮子、凯多、大妈都在其中。而这四个人后来也都成了顶尖强者。当然那时候凯多还只是个实习生。再加上船上风气不好，窝里斗，白胡子更是对此嗤之以鼻。几个人根本玩不到一起去。虽说是难逢敌手，但是如同一盘散沙。最终在袭击了天龙人的船队后，被卡普联手罗杰击败于神之峡谷，直接散伙。而卡普也被授予了海军英雄的称号，这可谓是海军中最高的荣誉。但是性格耿直的卡普却一直拒绝升任大将。因为大将得对天龙人负责，天龙人被锤了，热茶都顾不上喝一口，就得去演，啊，不是，是去处理。卡普内心是很抵触天龙人，不想给天龙人擦屁股，但是面上咱也得过得去。中将那不一样抓海贼吗？让天龙人说也说不出来啥。虽然不想管天龙人，但是当年卡普最喜欢管的人是罗杰。卡普是多次把罗杰追到绝境的人。追着追着，这还追成了战友了。因为神之谷的交情，后来卡普在罗杰自首后，收养了罗杰的儿子艾斯。这辈分，罗杰表示：“我把你当兄弟，你居然让我儿子叫你爷爷。”此时，一旁的白胡子也懵逼了。可以看出，卡普这个人是有着人性光辉和理性思考的。孩子毕竟是无辜的嘛。道义上来说，并不是一个人跟海军对着干就得诛九族。要这样的话，光卡普这个海军英雄就得死好几次了。因为万万没想到呀，全家老小长大之后，全是跟海军对着干的。其实卡普也真是怀疑人生。关于卡普的战力问题，卡普和战国打金狮子，没说打了三天三夜。而且可以看到，海军本部也没有毁半个，毁的只是周边的小城镇。和顶上战争完全不是一个量级的，肯定是没有打多久就结束了。还有就是打青椒，虽然卡普之前确实拿青椒很头疼，后来用八座大山练手，有备而来之后，两人霸气护刚，卡普一套接话发。快速结束战斗，青椒大意了没有闪，尖锥脑袋给锤瘪了。现在的卡普战力即便不是天花板，那也是天花板上的吊灯或者风扇，所以不是东海弱。卡普也说了，东海那是和平的象征。言下之意就是，东海不是弱，而是卡普常回家。海贼王中那些超级离谱的骚操作，海贼王里有很多神人，永远不知道他们下一秒能干出什么匪夷所思的操作，有些真的是过于离谱了。十字工会悬赏海军，在最近一话中，科比的悬赏金曝光，价值五颗星。十字工会采用的和当时民歌一样的办法，一颗星代表一亿贝利，科比悬赏五亿，远高于同等级军官。自古以来都是海军悬赏海贼，巴基这帮人直接就是反向整活，恶心海军。所以虚假的海贼王向命运屈服，被海军处刑。真正的海贼王忍辱负重，爬到顶端悬赏海军，不愧是你。不过老沙盘踞阿拉巴斯坦多年，家底很厚。巴基有顶上战争开直播的脑回路，鹰眼曾经被称为海军猎人，这三个人混搭在一起，也确实是他们仨能干出来的事儿。索隆做狗上也能迷路，事发地点何之国，从来不怀疑索隆的路痴能力。指南鸟跟在身边，硬是走回原点。不过索隆跟着路飞他们坐在狗背上，说着说着人就丢了，就过分了。然后路飞吐槽索隆骑着狗居然也能迷路，其实路飞也好不到哪去。曾经路飞还吐槽索隆白痴，他俩反正经常能干出这种卡在墙缝里的人嘲笑卡在烟囱里的人的这种事儿。神奇的裤裆，路飞他们下空岛的时候，路飞对那只空岛章鱼心怀感恩，但是没想到路飞居然把它塞进了裤裆里，一直带着。一旁的索隆表示非常嫌弃，乌索普直接就震惊成了章鱼。三智则是吐槽：“你不觉得恶心吗？”路飞完全不觉得。这还没完，后来在蛋糕岛的时候，波克穆斯把路飞从镜中世界带出来的时候，居然把路飞藏在了自己的裤裆里。你说裤裆里藏章鱼还勉强能接受，裤裆里藏人，幸亏路飞在克利架和卡尔那里提前吃饱了。男儿当裸奔，能干出类似这种事情的草帽团里有俩人，弗兰奇和路飞，两人操作同时震惊当地人一整年。其实除了弗兰奇，草帽团里最变态的就是路飞。弗兰奇是个变态，因为他一眼就是个变态，但平时绝对不会有人称呼路飞是变态，因为路飞足够单纯。布鲁克的身体构造一直有个疑问，当然这也许是海贼王里最迷惑的行为。布鲁克明明是一副骨头，能打嗝放屁也就算了，他为什么可以吃饭？还真想看看他的进食过程。不仅如此，路飞在第一次见布鲁克的时候，问他会不会拉粑粑，布鲁克居然会拉屎，他是怎么做到的？黑胡子的谈判技术，现在发现黑胡子真的很喜欢谈判。但是他的谈判一次比一次离谱。之前他绑架波尼跟海军谈判换军舰，就像是一个强盗绑架另一个强盗，想跟警察换辆警车。结果呢，军舰确实给他开来了，只不过一看上面还他妈有个刺犬。现在呢，黑胡子可能觉得当时没绑对人，又绑了克比。他觉得这回准行，想跟世界政府谈判，拿到蜂巢岛的统治权。一个四皇抢军舰或者占地盘，要不要经过世界政府的同意先不说。最骚的是，你说黑胡子守法吧？他毕竟玩绑架，无恶不作。你说他不守法吧？他一个四皇，还老是想走什么正规途径，真懵逼了。不知道黑胡子是瞧不起科比的师傅，还是瞧不起世界政府，就很离谱。当然，海贼王之所以也很搞笑，就是有太多太多的离谱骚操作，也造就了很多名梗名场面。
，没有了这家人整活，也就少了很多乐趣吧。